ओके हाय एवरीवन दिस इज रश्मि आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में स्वागत है मैं आपके इस सेशन में वो क्वेश्चन नंबर वन 2019 थाउजेंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में के यू मैं आपका ई क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगी टू मार्क्स क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके तो वीडियो में लाइक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा इस बात की पूरी गारंटी तो देखिए ये जो इक्वेशन है आपका ये दिया हुआ है पहले सवाल पढ़ती हूँ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वन बाई एक्स वन टू दी प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ईज क्या क्या दिया हुआ है वाई माइनस एक्स ई टू द पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स दूसरा दिया हुआ वाई प्लस एक्स इन टू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स तीसरा दिया हुआ वाई इन टू ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स और चौथा दिया हुआ वाई प्लस एक्स इन टू ई टू द पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इन चार में से कौन सा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा दैट ये, ये आपको फाइंड करना है तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है इसको मैं यहाँ पहले इक्वेशन को नोट करती हूँ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये इक्वेशन आपका गिवेन है अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ तो अब मैंने क्या किया सब में x से डिवाइड कर दिया तो ये क्या लिख दीजिएगा y डिवाइड बाई एक्स माई या अच्छा ये माइनस है तो इस y इस धर आकर के ये क्या हो जाएगा प्लस तो डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि वन बाई एक्स लिखिएगा आप तो क्या होगा मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है नो आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक मतलब डी बाई एक्स से और डी एक्स से मैंने डिवाइड किया ठीक ना तो डिवाइड बाई एक्स डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया एक्स डिवाइड डिवाइड बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा इस तरफ आ करके एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस ड्राइवर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस तो इसको क्या लिखे आप माइनस ई टू द पावर वन बाई एक्स और एक्स और एक्स डी एक्स से नीचे डिवाइड किया तो ऊपर वाला डी एक्स कैंसिल हो गया ऊपर नीचे डी एक्स कैंसिल आउट हो गया ठीक है अब देखिए अब आपका क्या फॉर्म में आ रहा है ये इक्वेशन जरा गौर कीजिए अब इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं और इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई वाई बाई डी माइनस वाई बाई एक्स और ये बराबर किस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ई टू द प्लस ई टू द पावर वन बाई एक्स बाई एक्स फाइनल तो अब ये देखिए ऐसा क्यों किया तो ये आपका क्या आ गया ये फॉर्म हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी ए वाई इज इक्वल टू क्यू है ना जहाँ पी और क्यू जो है वो फंक्शन किसका है एक्स का है ठीक है तो सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जहाँ पी जो है वो फंक्शन है एक्स का क्यू भी फंक्शन है एक्स का यहाँ पी क्या वैल्यू क्या है माइनस वन बाई एक्स क्योंकि वो इक्वेशन आपका प्लस में दिया हुआ होता है ना तो उस तरह के इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको सोल्यूशन को आप कैसे लिखते हैं तो वो सोल्यूशन है ये आपका है ना अगर ऐसा फॉर्म आ जाए आपके इक्वेशन का तो सॉल्यूशन इज दिस वन लेकिन उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स राइट पी यहाँ आपका क्या है माइनस वन बाई एक्स तो यहाँ हम क्या लिख दिए माइनस वन बाई एक्स डी एक्स अच्छा देखिए माइ इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का क्या होता है माइनस लॉग एक्स मतलब वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है पहले से माइनस है तो माइनस यहाँ एज इट इज रह जाएगा अब ट्रिगोनोमेट्री लगाइए आप यहाँ से ये जो माइनस है ये एम के जगह है और ये एम है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन अच्छा यहाँ ई e है और लॉग है एक्स टू द पावर माइनस वन अगेन एक्सपो ये हमको पता है ट्रिगोनोमेट्री से कि ये जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स के पावर माइनस वन लिख सकते हैं आप तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई एक्स मैथमेटिक्स से ये सब सिंपल है कि नहीं किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में हो तो उसको वन डिवाइड बाई समथिंग लिखा जाता है तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आ गया वन बाई एक्स आ गया अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है वाई इंटू इंटीग्रेटन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी है ना तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए वाई को हम वाई के जगह लिख दिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल के क्या आ गया वन बाई एक्स वेरी सिंपल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका वन सॉरी क्यू का आपका क्या है क्यू आपका पूरा टर्म है वन बाई एक्स इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स सो यहाँ हम वन बाई एक्स ई टू द पावर वन बाई एक्स लिख दिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स और डी एक्स की जगह डी एक्स लिख दिए ठीक है ना आ, अब देखिए 
प्लस सी पे लिखिए या बाद में लिखिए इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी कॉन्स्टेंट तो आएगा ही तो अब इसको आप अरेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स को वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स इंटू डी एक्स अच्छा अब इसको अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या किए हैं यहाँ पर वन बाई एक्स को जेड मान लिया ठीक ना अब वन बाई एक्स को जेड मानने से हमारे ये इंटीग्रेशन बहुत सरल हो जाएगा कैसे तो एक दोनों साइड हम इन डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले तो एक्स वन बाई एक्स क्या होता है एक्स माइनस वन और एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला है डिफ्रेंसीशन का क्या होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन एच चूँकि एन के जगह माइनस वन है तो यहाँ माइनस वन और एन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू होगा तो माइनस टू को एक्स के पावर माइनस टू को वन बटे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं सो फाइनली ये क्या हो गया माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड फाइन ये अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे कैसे पुट करेंगे भाई तो देखिए माइनस वन बाई एक्स डी एक्स के जगह आप क्या लिखिएगा डी जेड ठीक है तो माइन वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे माइनस डी जेड से और ई टू द पावर वन बाई एक्स वन बाई एक्स को क्या माने हैं आप जेड तो ई टू द पावर जेड लिख दीजिए अच्छा अब आपको कितना आसान हो गया देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है तो ई टू द पावर जेड और डी जेड के रेस्पेक्ट में तो ई टू द पावर जेड ही रह जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा माइनस वन बाई ई टू द पावर जेड प्लस सी फाइन अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकल के आए वन बाई एक्स क्या है जेड है तो वाई जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी तो वही लिख दिया हमने अब वाई बराबर क्या हो जाएगा ये जेड इधर आ करके डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है नहीं क्या तो अब आप क्या लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर माइनस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस सी राइट अब हम जेड के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे देखिए जेड का वैल्यू आप कहाँ माने थे कहाँ माने थे कहाँ माने थे ये रहा ये रहा आपका जेड का वैल्यू तो आप जेड के जगह क्या लिखिएगा जेड का वैल्यू वन बाई एक्स है तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स तो माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा जेड की जगह माइनस वन बाई जेड है ना माइनस तो पहले से ही है और जेड की जगह वन बाई जेड तो अब आपका फाइनली क्या होगा ये अगर इस तरफ ले जाएगा तो क्या लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस बराबर किस तरफ है इसको छोड़ दीजिए तो ये सी हो गया अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है जी तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है y प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स ये इज इक्वल टू सी एक्स पता नहीं x एक्स का तो x सब में क्यों लिखा हुआ है है भी कि नहीं सवाल में x लिखा हुआ है या फिर ये मेरा मैनुअल मिस्टेक हुआ आई डोंट नो तो देख लीजिए आपका सवाल एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सी एक्स तो हर जगह लिखा हुआ है एनी वे दिस इज़ योर कॉन्स्टेंट है ना तो कॉन्स्टेंट ये क्यों आ रहा है बार 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 क्यों आ रहा है सी एक्स कहीं पर मैंने उसको कॉन्स्टेंट नहीं लिया था ये आपका क्या है सी है तो अगर हम इसको ले के भी चलेंगे तो ठीक तो है देखिए अगर ये वाला टर्म को हम नहीं लेकर चले थे है ना तो इसको भी प्लस सी लिख दीजिए यहाँ भी प्लस सी लिख दीजिए तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा देखते हैं हम लोग यहाँ प्लस सी आएगा तो जब यहाँ प्लस सी आएगा पहले से ही एक प्लस सी आ रहा है तो ये जो एक्स नीचे में है आपका तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी जेड आएगा ना ये प्लस सी पहले से लेकर चल रहे हैं तो ये वाई इंटू जेड है आपका तो ये डिवाइड बाई जेड तो यहाँ पर भी वाई इंटू जेड है तो यहाँ वन बाई जेड को आप क्या लिखिएगा फाइनली एक्स सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर है कि नहीं दिस इज़ योर करेक्ट आंसर ठीक है तो ये आपका पूरा सवाल है एक्चुअली इतना सब कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं था यहाँ कॉन्स्टेंट है तो ये y के साथ z मल्टीपल में था तो यहाँ पर c में भी डिवाइड बाई z होगा z वन बाई एक्स है तो ये सी एक्स हो जाएगा दिस इज ऑल ओनली दिस ठीक है तो हमको लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको और लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को ठीक है ऑल द बेस्ट आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे ठीक है थैंक यू टेक केयर बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो